出。这到底要怎么写入程序啊？退出。谢元，谢元，你在吗？有个小问题请教。你说啥问题？这固定频段要怎么写进对讲机？这无线电太复杂了，我又不是程序员。啊，我也正愁这个呢。你说让我一个搞外贸的去做这个，这不是为难人吗？同是天涯沦落人啊，这阎王是不想让我们睡觉的。咱也不懂，咱也不敢问。这作业布置的就不科学，一天到晚就知道绷着一张脸。我们训练这么辛苦，是不是应该对我们多一点的笑容，多一点的宽容啊？宋医生。你可真敢说，我以为只有我是这么觉得。我说的没问题吧？你说是不是？我也同意，估计就是因为这个原因，他才没有女朋友的。心雨，你怎么在？这个是公用频道，随便调一下都能听得到的。我也在，我也听到了。陆队长。你可千万不要把我们卖了！你们呀、啊，我真是太失望。我是那种人嘛，不过我有这感觉啊。清澈找不到女朋友，一定是有原因的。哎，不过宋医生，你今天安排清澈和谢元做人工呼吸，不合适吧？这有什么不合适的？宋星辰，你觉得很合适是吗？如果你对我有意见，可以直接当面跟我说。还有，不会就要练。明天早上去仓库，把所有的对讲机都擦一遍，校准频率。苏队长，你听我说，我觉得这这不至于吧？我我又没有说什么，对不对？多大年纪了还玩公报私仇这一套，什么人呀？好端端的一个人，怎么这么不大气呢？太不大气！我的大气是要看对象的，骂够了吗？你来干嘛？我来看看你学的怎么样，顺便帮你减少点作业量。但现在看来，不用你加好心了。要是我没学会，那也完全是你教的不行。看来你还没长教训。看来苏大队长也听不进去意见。不知道“忠言逆耳”四个字怎么写吧？我也不是谁的意见都要听吧。再说了，为什么我要听你的意见？为什么你在大家面前装的一本正经，怎么遇到我了就区别对待？因为不同的人有不同的方法去对待，而你刚好就是这种方法。我看你就是故意的。教学相长，没有教不好的学生，只有不会教的老师。我擦完了，下午还有我的 CPR 训练，走了。一块锁断这个训练结束之后，应该是。敷料、固定夹板，还有止血带使用。就这样。
，你怎么了？没事。不过苏队长，我有一个不情之请，浴室方便我用十分钟吗？现在已经过了使用时间了，不合规矩。明天早点来吧。真的不行啊！现在真的不行。行吧，算了。如果女生来那个，要吃什么药？谁呀、啊？啊，我，苏队。这些够不够？拿着。不够我再问我要。怎么突然转介了？你还懂这些？我不能破例延长浴室使用时间，但是特殊时期特殊对待。怎么了？我在想，你倒也不是一无是处。总之，谢了。那你快休息吧。还有，明天早上晨跑你不用来。好。快休息吧。宋星辰什么时候来的？宋医生是第一个来的，已经跑了半个小时了你不用来嘛？怎么来这么早？没事，慢跑对身体有益。那下午的训练你还行吗？这只是生理期，不需要对我特殊关照。热水。谢了。明天三十公里武装越野跑。我知道啊，训练行程上写了。嗯，这个可能到时候用得上。苏队长。结合你这两天的行为，我合理怀疑你很关心我。我是在关心我们队的医疗教员。三十公里武装越野，是大家在这个训练营里边最后一次全体行动，是考验你们意志。检验你们这一段时间的训练成果的最后一项挑战，大家有没有信心完成？有。上座转，八步走现在在 A 六六这个位置，沿着 C 三九、C 幺零，一直到 C 二八这个陡坡。嗯，嗯，那个地形挺复杂的，到时候小心一点，好吗？天这么阴，感觉要下雨吗？你们俩先过去探探路吧。好，嗯。我去，跟大家说一下，准备出发吧。好。所有人准备出发了。
你先张亮。来，整理好装备，不要扔垃圾。走吧。这，铃木出发。收到，陆队，注意安全，出发！抓紧绳索，注意脚下。陆队可以出发了，抓紧了。小没事吧？没事，谢谢。一定抓紧。啊！小心落石怎么样？怎么样？你没受伤？我没事，继续吧。小心啊，一定要小心！大家小心落石。哎。稍稍有点肿。得赶紧回营地再诊断有没有骨折。不用了，把包里的夹板和医疗包给我。是，夹板。能正经点吗？嗯。你脸上有泥巴。现在只能这样简单的包扎固定，必须要送他回去拍片。哦，没事的，我跟他回一块。没得商量，必须回去。谢谢啊，宋医师。起来吧。走吧。李木，你带领大家继续训练。这，责任继续。别担心了，我没事。我知道了，快去吧，记得冰敷啊，不然小心肿成大猪蹄。走吧。注意点。没想到宋医生一路都跟进来了，还以为像你这样的漂亮女孩会娇气呢。在我心疼就行。大家加油，马上就到休息点了。你看到刘新宇了吗？他刚刚一直跟在后边，怎么突然不见了？不会是掉队了吧？没事，我去找他，很快追上你。你们先去。嗯。多久了？骗子应该出来了吧？骗子出来，医生会喊我的。我感觉外边的天好像真要下雨了。我早跟你说今天会下雨的。不过你也别担心了，林木跟美玲在，不会有什么事的啊。你去帮我看一下吧，瓶子出来没？谢
边缘，你怎么在这儿？我刚刚太累了，就坐下来歇了会儿。我们得赶紧跟上大部队，一个人在山上走丢是很危险的，知道吗？嗯，知道。赶紧走。文玲姐，少俩人，怎么少了两个？刘青雨走慢了，拉后边了。星辰姐已经去找了。谁允许他们擅自离队的？你知道了，为什么不报告？我，我。好了，你带他们先离开，我的两个兄弟接应他们。好，所有人跟我走。哎，你注意安全。我操！保持队列，前进。走，跟上。快点，快点，走！没事儿啊，没什么大问题，还好有缓冲物，不然真会骨折。我就说没事吧。呀，你这腿是铁打的。这个位置回去一定要注意一下。喂，怎么了？先不要剧烈运动。陆队，有两个学员走散了。什么？两个人找不到了？谁啊？赶紧加加派人去找啊！谁找不到了？还不知道呢。哎，什么情况？找谁说？苏伟是被找多元学员何不走散了？我现在派两个人上山去找，要不然天黑就麻烦了。哎，去吃，你还有伤呢，那你别吃了，没好利索呢，别去了。你吃。了。啊，星辰姐，我们走了半天，一个人影都没见到，我们是不是迷路了？别怕，有我在。我们先在这里留个记号，他们发现我们没有回去，一定会派人来找我们的，到时候就会循着记号找到我们了。就这儿吧。啊！根据天气预报显示，晚上会有雷暴雨，大家一定要一起行动。收到。这边，宋医生，刘心雨，宋医生，宋星辰，宋星辰。我没事儿，你等我，我现在就下来。周星辰，周星辰，刘金宇，苏医生，苏医生。动一下！你腿怎么样？没事吧？没事。你怎么样？我没事。你回去拍过片子了吗？医生怎么说？拍了。医生说没骨折。刘星宇呢
，有幸运，有幸运，我拿走，我拿走。怎么样，你没事吧？星辰呢？他丢下去了。什么？在哪儿啊？就就那个。陈路群，刘新宇应该是朝着西南角的方向下山了，沿着山路搜一下。刘新宇在我这儿呢。星辰摔下山坡了，但方位不知道在哪儿，怎么办？宋星辰跟我在一块呢，没事。一会儿我们应该先找个地方休整一下，找到具体位置我再通知你。好的，没问题。你们俩把他送回去吧。是是，快快，走。没事吗？要不跟我去找队长。是，走。你都这样了，还逞什么强？让其他人过来不就行了？我的人丢了，当然要自己找回来了。谁是你的人？你想哪去了？我是队长，你们都是我的队员，不是吗？占我便宜，在了。赶紧走。陆群，我们去新六休息点集合够了，没有。哎，哎，你干嘛去？红薯。那边地里长了根红薯藤，不认识吧？不认识。小红薯。本来是尴尬又狼狈的时刻，似乎在他这儿却游刃有余，感觉做什么事情都挺可靠。啊，可以了。看样子还得再多加一些野外生存的训练，至少得让你们知道，这外边什么是能吃的。嗯，好吃，你不吃呀？我不吃，我不跟饿死鬼抢光肉吃。那个，当我们出去了，我回请你这顿饭。那我肯定不客气，最贵的，就最贵的。素扒皮心跳过速是因为多巴胺和肾上腺素的分泌影响了植物神经系统，不能代表什么。这是神经脉震宁静三十的宋星辰的心脏该干的事情了。别跳了。怎么了？没事、啊。我看你简历上写一直单身，我看你买上到了吗？我是没谈过恋爱，为什么？从小长在和尚庙呗。你呢？我一直想问，为什么你要选择那一行？这一行怎么了？我就是觉得吧，女生创业本来就不容易，你呢，又选择了一个这样的行业。我是想继续读书。只是空档期里和朋友一起开店而已。虽然现在卖的是女性内衣，但是以后会转型为女性用品的专卖店。你看着吧。我现在开始觉得你不仅有想法，还挺有勇气的。那当然。
那你呢？为什么要组建救援队？现在啊，我们生活在一个和平年代，没有战争，但仍旧要面对灾难还有意外。我呢，就是想通过企业，给大家一个更专业的环境和有组织的团队。我怎么看你的人还挺好的？怎么相亲就不成功呢？你还说我呢？你相亲不也没成功吗？你怎么知道我没成功？我不就是你的相亲对象吗？喜欢我的人多了去了。哎，对了，别再弄丢了。你找到了？我不仅找到了，我还看到了你在树上刻的标记。你看到我做的记号了？对，张大，你想没事吧？对，没事。哎，你给我躺好了，别给我穿帮了。好不容易找到人照顾你，我已经好了，刚夸过你，示弱也是一种战术。怎么我在这无病呻吟算是战术？要不然呢？人宋文昌这两天往这跑的这么勤，说明了什么？说明了他精神好。我呸！说明你英雄救美，无病呻吟，奏效了。你好好在这躺着，多享受两天，行不行？不过这倒是真的啊，这几天他总来照顾我，我真的挺开心的。你有过这种经历吗？停车，你变了，你被美貌蒙蔽住了良心。哎，你说，他是不是也喜欢我呀？老说要开花吗？我给你分析一下。你看啊，这两天训练，你们俩眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的。他顶多啊，现在对你是一种感激跟愧疚。如果就因为这个就把你喜欢上了，那他肯定是有斯德哥尔摩综合症。训练营小结写完了，再加一万字。哎呀，可能我有这个综合症吧。你也就这点本，你赶紧跟我说说，你们俩在那个小屋里边都发生了什么？不是你烦不烦？你到底想问什么？哎，那么好的机会，你俩就没有发生点什么吗？那是个什么地方？真的什么都没发生一定是吊桥效应。吊桥效应，吊桥效应。对啊，吊桥效应就是，当一个提心吊胆的人过吊桥的时候，会不由自主的心跳吊死。如果这个时候碰到另外一个人，他就会把心跳理解为是对方使自己心动了才产生的生理反应。哦，那你是对苏对复习心理学而已。嗯，好吧。你加这么多补料会不会太补啊？不会啊，苏队长他病得很严重。一般情况下呢，人意识到自己产生了一种情绪，会经过两个阶段：体温升高，心跳加速，然后他会根据周遭的环境为自己这种情绪找到一个合理的解释。比如说，饿的时候填饱了肚子。或者对一个人怦然心动，反倒人体是同一种生理感受。需要说那么多吗？情绪二因素理论嘛，直说呗。你们俩共处了一个危险的环境当中，你又喂饱了他的肚子，按道理来说，他会对你产生信任和依赖的。但你光知道理论不行啊，你得活学活用啊。我是要追求他，我又不是要控制他，我用这些干什么呀？大哥，你以为追女孩那么容易的吗？哎，对了，考公署。宋医生来了，聊得很开心啊！哎呀，还带了好吃的，那你们吃啊，不打扰。喝汤了，又是这个汤。这个汤里面放了很多好的药材，对你的身体有好处。哎，腿还疼吗？好多了。
好喝吗？嗯。可以加你微信。不过，为什么一定要加微信啊？有事可以旺旺联系，还可以理赔的。认识也挺久了，再不加微信，说不过去吧。你就不怕我出去了之后把你拉黑呀、啊？你试试。表现不好的话，随时拉黑。把汤喝了，先走了。浸润肌肤，光彩照人；植物提取，自然美白；樱花四宝美白护肤液，精心呵护你的虚荣心。看，不错不错，辛苦了。换桌，准备下一场。好。亲家，我听说他们之前广告模特公说台词就说十几条，你竟然一条就过，变。慢点，手机。哦。嗯，有电话或者消息吗？有，不过没有你们家金寿哥哥的消息。呃，但都是月档期的哦。喂，喂，金寿哥哥。你怎么样？我给陆群打电话，他说你半夜去山上找人了。你有受伤吗？啊，我没事。啊，对了，我过几天就回来了。你需要什么东西吗？哦，不用不用不用，谢谢啊。哎呦，就知道你会跟我客气，所以我早就买好了，是领带哦。青衣，换一下衣服，准备下。哦，好。哎，哥哥，我得去了，回来我要吃你做的红烧鱼，挂了啊。青衣。咱们去换衣服去吧，啊，走。苏队长，因为地震，目前岛上有五百人遇难，包括中国游客三十人。受伤的人更是数不胜数。我们现在急需专业救援队的帮助，我们需要你。辛苦你们了，注意安全。各地的队员都已经赶往机场，我们会准时抵达。感谢。越南滩航班，最近的，没问题，我送你。等一下啊，放我前方车上。哎哎，干嘛呢？宋医生，宋医生。宋星辰，不
打招呼就走了。哎，喂。我亲爱的苏队，烽火戏桌好玩吗？哎，走了，飞机不等人。等我一下，发个消息，发个消息。哎，走了，走了，到地儿再跟他说。走。哎呀，快一点吧，快一点吧，回来再说吧，快快快。车上没有啊，呃，到机场扫一个。呃，你接着说。哎呀，你别慌。亲人来了。哎，青春姐，姐我等会儿就走了，咱俩加个微信吧。行啊，你等我。嗯，好。什么时候回？也不说个明白。山里说的，请你吃饭，时间地点你定。So the situation is clear. Prepare the rescue equipment, and we're going to start working after arriving. Any other question? 没电了，赶紧去吧，还没 check in， 去吧。不行，那回去以后你帮我跟我爷爷说一下啊，那放心。还有啊，宋行程也说一下。哦，我知道，知道，去吧，去吧，去吧。还没说完呢，部队回撤的事安排好了，有什么事直接告诉我。我知道了，快去吧，来不及了啊，快去吧啊，注意安全啊。仙女召唤必须到位，今天晚上见啊！周瑶啊，今天晚上有个局，跟我一块去啊！哎呦，对了，他让我跟谁说来了？哦，对，老爷子。首长,长，我是陆军。好、啊，对对对，是我。行撤说呀、啊，他要出差两天，让您别惦记着，过两天就回来。啊，放心，过两天就去看您啊，放心放心啊，没问题没问题。哎哎哎，好嘞好嘞，我知道了，稍后再见。我们公司通知我以后就去飞国际航班了，怕是以后就没有机会跟你们在一起了。没关系，我们这次的训练终身受益，以后遇到任何问题，我们都有经验了，对吧？那也是。那我们就先走啦。好，拜拜。拜拜。谢谢姐，谢谢姐。嗯，青天姐，对不起，上次是我错了，我不该私自掉队的。没关系，不用跟我解释。只是我觉得，在救援活动中，每个人都要清楚自己的专业性。当然了，嗯、我觉得你还是很棒的，以后加油。嗯，好，知道了，谢谢，谢谢爸爸。青天姐，拜拜，拜拜。